古人为什么很少吃猪肉呢？我国是世界上最早发现猪骸骨的国家之一，但是根据史料记载，我国的古人很少吃猪肉，这是为什么呢？第一，古代生产力低下，粮食收成少，再加上什么天灾人祸，人勉强才够吃粮食，因此没有多余的粮食来养猪。偶尔有养殖的人家，养出来的猪也相对较少。物以稀为贵，猪肉价格自然就比较昂贵。一般的家庭是舍不得花钱来买猪肉吃的，所以吃的较少。古代人在过年时杀猪，那可是当地的一件大事，因为只有在这个时候才能吃上一回肉。第二，就是古代猪肉的地位是很高的，在古代家长为小孩请老师，要备十条腊肉做聘礼。画家王冕在少年时。他去别人家做客，偶然夹菜，有块腊肉他舍不得吃，悄悄地用荷叶包回家孝敬母亲。可见当时猪肉之珍贵，在古代只有那些王公贵族、土豪富商才可以天天吃猪肉，绝大多数平民是吃不起猪肉的。他们能吃饱饭就已经是皇恩浩荡、风调雨顺的盛世了。即便是一般的小地主和商人，也不敢大吃大喝。都是很节约的。如果遇到荒年灾年，就只有吃野菜喝稀粥了。若是战乱，那就是卖儿卖女或者是一子儿时了。第三点就是古时候自然资源相对丰富，人们除了吃猪肉，还有更多好的选择，比如到野外打猎，可以获取很多的兔肉、鹿肉，以及捕捞河里的鱼等等。这些东西营养价值都不亚于猪肉。他们同样可以补充人必须的蛋白质和氨基酸，所以在这样的环境当中，也就导致了古人吃猪肉要比现代人少得多。其实古代人也很爱吃肉，少吃肉那是无奈的选择，只是他们绝大多数人吃不起肉而已，绝不是不爱吃。大家不妨想一想，那个时候整个社会各方面都很落后，平时不年不节的我们老百姓。是很少去买猪肉吃的。如果家里边有上了岁数的老年人，您不妨问问他们，在上个世纪五六十年代的时候，他们吃猪肉也是盼星星盼月亮呀。当然，现在我们的日子好过了，天天都能吃上肉，这还是要感谢国家，给了我们如今这么富足的生活呀。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。